Las exigencias en el mundo de hoy ha llevado a la transformación o a la consolidación de ciertas profesiones. Es el caso de la ingeniería civil. La ingeniería y el medio ambiente van de la mano dado que específicamente la ingeniería civil necesita de los recursos naturales y de los bienes y servicios ambientales que nos ofrecen los ecosistemas para ser utilizados en todo el ciclo productivo, desde la extracción de los materiales, eh, la transformación de los mismos, también se necesitan para los procesos constructivos y pues finalmente en, en los procesos de reparación y mantenimiento. En todo este ciclo productivo de, 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 de la construcción pues se generan unos impactos al ambiente, ya sea por la misma extracción, la, la, el deterioro de algunos ecosistemas, de algunos entornos, la eh, contaminación de aguas, emisiones al aire, eh, el consumo de energía y de agua eh, pues requieren eh, eh, grandes cantidades para, para el desarrollo de estas actividades. Entonces de esta forma pues se, se relaciona directamente la ingeniería generando pues unos impactos, pero a su vez también eh, la ingeniería civil tiene un papel muy importante porque ayuda y genera procesos para solucionar muchos problemas ambientales. ¿sí? Entonces hoy en día pues tenemos conflictos por el uso del suelo, por el calentamiento climático, el cambio, el cambio climático, eh, proces, procesos de remoción en masa, inundaciones. Entonces aquí es donde la ingeniería pues también entra a ser parte de la solución de muchos procesos, ¿sí? eh, dándole solución a las comunidades para eh, eh, manejar el tema de las inundaciones, mejores drenajes, eh, taludes que puedan resistir eh, estos movimientos y demás. Entonces la ingeniería civil sí tiene una relación directa, eh, pues desafortunadamente ha generado impactos a lo largo de la historia de sus actividades, pero también tiene ese papel y ese rol fundamental como eh, agente solucionador de, estos, de estas problemáticas. Los ingenieros civiles de hoy deben formarse de una manera integral, deben aplicar conceptos de sostenibilidad en todo la, el ciclo de vida de la construcción, teniendo en cuenta también la innovación de materiales que eh, puedan ser incorporados en el proceso constructivo, que incorporen pues, una gran cantidad de residuos que se están generando y que pueden ser transformados e incorporados en materiales, en los mismos procesos constructivos de la obra o de la infraestructura que se esté desarrollando o también crear eh, sinergias y unas eh, conexiones con otras industrias, ¿sí? que se pueda generar pues, todo el concepto de economía circular alrededor de esta actividad productiva, ¿sí? esa es otra de las competencias. También eh, el uso de tecnologías y herramientas que hoy en día nos ofrece toda la industria 4.0, ¿cierto? como eh, la utilización de drones, para hacer levantamientos topográficos, para mejorar eh, las inspecciones de obra, para eh, realizar también algunos estudios geológicos. También se pueden implementar tecnologías como la inteligencia artificial para hacer los procesos constructivos mucho más eficientes, más inteligentes en términos de mejores tomas de decisiones, análisis de datos. Eh, otras herramientas como las eh, herramientas BIM que ayudan a que eh, se, re, se tenga en cuenta toda la eh, obra, toda la concepción de la obra de una forma más eficiente y que también pues, se puedan tomar mejores decisiones en cuanto al uso de materiales, la gestión de los residuos, los tiempos constructivos. Entonces digamos que la ingeniería civil tiene muchos retos y puede hacer eh, uso de esas herramientas tecnológicas en pro y en favor también de eh, una sostenibilidad y un mejor desempeño ambiental. Otra competencia importante que tienen nuestros ingenieros civiles es trabajar de forma interdisciplinar y transdisciplinar aunando esfuerzos con otras disciplinas y otros saberes para tomar mejores decisiones eh, y pues trabajar en conjunto para una mejor responsabilidad social, ambiental y pues favorecer eh, el desarrollo de la sociedad. Entonces es importante que se dialoguen eh, entre disciplinas para conseguir estos fines. 
La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería Civil anualmente realiza un evento académico en el que se presentan trabajos de enseñanza en la ingeniería y la Universidad de la Gran Colombia, particularmente la Facultad de Ingeniería Civil, tuvo la posibilidad de participar con un trabajo que se desarrolló en el que se eh, identificó cómo se involucraba la dimensión ambiental en nuestro programa de ingeniería civil y encontramos pues unas eh, bondades que tiene nuestro programa. Contamos con varios cursos en donde a los estudiantes se forman en competencias ambientales eh, como la ecología, la gestión ambiental, el manejo de impactos, eh, la ingeniería civil sostenible, el, el uso de, de materiales eh, sostenibles dentro de alguno de los cursos que se realizan, electivas eh, en ambiente. Entonces, esto hace que nuestro programa pues, eh, tenga ciertas fortalezas en nuestros ingenieros civiles que estamos formando. Eh, este premio pues, fue obtenido por la importancia que tiene el estudio curricular eh, y pues la necesidad es de mejorar nuestros programas y ofrecer mejores eh, profesionales que sean más responsables con, con el tema ambiental. ¿sí? Además de los demás campos y de las demás habilidades y competencias que deben adquirir.